안녕하세요 드림지게차입니다 오늘 영상은 주유소에서 생수를 하차하는 영상입니다 자 영상 설명 주, 전에 잠시 화면을 설명해 드리면은 지금 오른쪽에 보이는 화면은 그 스타크래프트나 이런 게임을 많이 해보시면은 미니맵이라고 있죠 그 미니맵과 마찬가지로 이제 전체적인 지게차의 그 화면을 보여드리고 이제 그본 화면은 작업 화면을 위주로 보여드리도록 하겠습니다. 지금 영상의 속도는 원래 속도보다 두배 빠르게 돌렸어요. 두배 빠르게 돌렸습니다. 실제 속도는 요거의 반이라고 생각하시면 돼요. 자, 이 파레트 작업 지게차에서 가장 기본적인 작업이죠. 그렇지만 이렇게 기본적인 작업이라고 해서 지게차 작업을 막 해서는 안 되는 거죠. 지게차는 언제든지 아무리 간단한 작업 또 안전한 작업이라고 하더라도 신중을 다하고 최선을 다해서 작업을 해야 되죠. 지금 하차에서 운반에 오는 곳까지 약간 거리가 있죠. 그러다 보니까 시간이 조금 더 많이 지나갔어요. 약 30분 정도 걸린 것 같습니다. 그 가까운 곳에서 만약에 하차를 했으면 은 20분 안에 끝났을 작업인데 약간 멀다 보니까 한 30분 정도 걸린 것 같아요 뭐 10분 더 하나 안 하나 뭐 마찬가지죠 어차피 40분까지는 지게차용 똑같기 때문에 그 10분 더 줄이려고 무리하느니 그냥 마음을 비워놓고 신중하게 작업을 하고 있습니다 이거는 지난번에 저 생수를 싣고 왔던 빔파레트죠. 이거는 회수해가는 겁니다. 자, 이곳 주유소는 LPG와 전기 충전소와 세차장까지 다 갖춰져 있는 토탈 주유소라고 하시면 돼요. 토탈 주유소죠. 식당도 있고. 커피숍도 있고 편의점도 있습니다. 항상 이렇게 실을 때는 상차해 줄때 신중하게 저 차량에 닿지 않도록 조심해서 실어 줘야 되겠죠. 차량이 총 3대가 왔습니다. 이 하차할 때도 4.5톤 같은 트럭에 실고 오면 한 번에 두 바레트씩 하차를 할 수가 있는데 현재는 한 파레트씩 밖에 하차를 못해요 한 파레트씩 하차를 해서 두 파레트로 모아서 운반을 하고 있는 중이죠 이렇게 한 파레트씩 하차할 수 밖에 없습니다 지금 오른쪽에 보이는 건물 두 동은 예전에 제가 여기 현장일 하면서 몇개 올렸었죠? 이쪽 동영상 몇개 있을 겁니다. 아주 긴 판넬 하차하는 영상도 있었고, 또 이곳에서 지게차 빠져서 고생한 적도 있고, 그렇죠? 지금 완전히 다 완공이 돼서 정식 영업을 하고 있는 것 같습니다. 두바레트도 하차하면 이 첫번째 차량은 끝이 나겠죠 일단 두개씩 모아서 가져가기 좋게 해놓습니다 지금 제가 미니맵을 같이 올려드리는 이유는 이 작업하는 전체 영상 조금이라도 이해를 돕기 위해서 올려드리는 거예요. 그리고 또 재밌잖아요. 저는 상당히 재밌습니다. 이 영상이 굉장히 재미있어요. 지금 영상 편집하면서 몇 번을 보고 또 봐도 질리지가 않는 것 같습니다. 뭐 다른 분들은 어떻게 느끼실지 모르겠지만 저는 요거 원래 이 영상을 그래서 그냥 속도를 빠르지 않게 원래 속도로 해서 영상을 만들었었는데 
또 너무 지루할 것 같아서 속도를 두 배속으로 올린 거죠. 그런데도 거의 15분 정도 되고 있어요. 그냥 뭐 그냥 멍 때리기 좋죠. 이렇게 틀어놓고 식사하시면서 틀어놓고 아주 재밌을 것 같아요. 어떻게든지 재미없는 지게차 작업 영상이지만 재밌게 해드리고 싶은데 뭐 방법이 없잖아요. 지게차 작업이라는 게다 똑같지 않습니까? 아 그리고 오늘은 이제 요거 설 동영상을 이제 틀어놓고 조금 얘기를 들어보시겠습니까? 제가 이번에 건설기계 조종사 안전교육을 두 번째 받았습니다. 자, 건설기계 조종사 안전교육이란 무엇이냐? 건설기계 그 면허증 갖고 계신 분들은 3년에 한 번씩 교육을 받아야 돼요. 그첫 번째 2020년에 처음 그게 제정이 됐어요. 의무화가 된 거죠. 이것은 뭐안 받아도 되는 게 아니고 건설기계 조종사 자격증 갖고 계신 분들은 의무적으로 받아야 되는 교육이거든요. 원래 이, 이게 3년마다 한 번씩 받기 때문에 2020년에 제가 받아서 이 이수 중에도 2023년 12월 30일까지 돼 있었는데 이게 코로나와 또 이제 갑자기 시행이 된 거기 때문에 미처 준비가 안 돼서인지 몰라도 1년 정도 유예 기간이 있었습니다. 그래서 2020년에 받으신 분들 올해 2024년 12월 31일 1일까지 받으시면 돼요. 이거 받는 방법은 인터넷으로 받으셔도 되고 또는 가장 가까운 교육장에서 받으시면 되는데 저도 이번에 인터넷으로 받으려고 하다가 그냥 가서 바람도 쐬고 바깥 공기도 쐬야 되지 않겠습니까? 매일 하루 종일 유튜브 하고 있고 하루 종일 동영상 편집하고 있는데 그래서 오프라인으로 받게 되었습니다. 저는 이제 김포에 있는 중장비 학원에 가서 받았는데요. 아, 아직도 중장비의 열기는 뜨겁더라고요. 물론 그나 우리 교육받는 사람들이 많아서 그런지 몰라도 주차장이 아주 2중, 3중으로 될 수밖에 없을 정도로 사람이 많았습니다. 제가 쇼츠에 짧은 영상을 올렸지만 계속 그 시간에도 뭐 시험 보는 거 계신 분도 있고 교육받고 계신 분도 있고 아주 열기가 뜨거웠더라고요. 중장비는 뭐 항상 인기는 많은 것 같아요. 그런데 이제 제가 이 지게차와 굴착기, 요즘 굴착기라고 하죠. 저는 그두 개의 면허를 취득을 했는데 제가 면허 취득할 때는 그때는 파주에서 교육을 받았었거든요. 그때는 우리 공기생이 세 명밖에 없었어요. 그세 명밖에 없어갖고 굉장히 정말로 알찬 교육을 받을 수 있었죠. 세 명밖에 없으니까 1대1 교육처럼 한 강의실에 세 명이 앉아서 교육을 받았었거든요. 지금은 정말 사람이 많더라고요. 인구가 늘어난 것도 아닌데 중장비의 인기가 높아서겠죠. 그러나 뭐이 중장비라는 게 나중에 취업문이라는 게 쉽지가 않습니다. 제가 분명히 말씀드리는데 지게차를 굉장히 간단하게 생각하고 진입하시는 분들 많죠. 그러나 사실 취업문이 굉장히 어려워요. 영업용 지게차 하기까지는 쉽지 않습니다. 많은 노력이 필요하죠. 언젠가는 저도 제가 어떻게 해서 이 영업용 지게차를 하게 되었는지 이제 이런 것도 소상히 밝힐 계획은 있습니다. 제가 이제 영업용 지게차를 어떻게 시작을 했고 또 지금까지 어떻게 유지해와 해왔다는 거 이런 거를 소소하게 언젠가는 동영상으로 만들 계획이 있어요. 뭐 그게 이제 언제가 될지 모르겠지만 어쨌든 제가 이 지게차 영업용 지게차 그만두기 전에 분명히 그런 동영상을 만들도록 하겠습니다. 자 어쨌든 이렇게 잠깐 말씀드린 동안에 이렇게 하차는 다 끝났어요. 이제 운반만 남았습니다. 운반할 때도 보면은 요 작은 요철이 있는데도 짐이 많이 흔들려요. 굉장히 많이 흔들리거든요. 지게차는. 그런데 
항상 조심해야 되겠죠. 자, 자 건설기계 조종사 안전교육 그거 꼭 받으셔야 됩니다. 물론 뭐 면허증 따놓고 일 안하실 거다 그러면은 안 받아도 그만이겠죠. 그리고 오늘 제가 꼭 하고 싶었던 얘기는 제가 처음에 이 안전교육이 생겼을 때 처음 교육을 받으러 갔을 때는 좀 짜증이 나더라고요. 그다 아는 내용 그리고 이제 다 알고 있는 동영상 저는 뭐 10년 전부터 봤던 그런 사고 동영상 같은 거 마지막 일교시에 틀어주고 하는데 너무나 많이 보던 거거든요. 너무 많이 봐갖고 모든 사람들이 다 그렇게 다알줄 알았는데 이번에 아주 깨달았어요. 이런 거 안전교육 3년에 한 번씩 하는 거참 잘하고 있다고 생각됩니다. 좀 마음이 바뀌었죠. 왜냐하면 은 이제 그곳에서도 강사분과도 강사분과 우리 교육생들이 질문을 받고 질문하는 그런 시간이 잠깐 있었는데 저는 당연하다고 생각한 게 아직 우리 조종하시는 사장님들이 그걸 당연하게 생각을 안 하고 계신 분도 있고 자 쉽게 하나 예를 들자면 은 저는 지금 이게 보시다시피 지게빨 타지 마시라고 써놨잖아요 이렇게 써놓고 그 누구도 지게빨 위에 올려본 적이 없습니다 그 후로는 아주 단호하죠 누군가 일을 하러 갔는데 지게빨 위에 올라간다 뭐 다른 지게 태, 차는 태워준다 하면 은 저는 그냥 와버려요 그냥 와버릴 정도로 단호한데 그것을 아직까지도 시키니까 그거를 안할수 없다고 말씀하시는 분이 계시더라고요. 자, 누가 다른 사람이 이 지게차 발 위에 올라간다고 또는 지게 발 위에 올라가지 못하게 하면은 다른 지게차 부른다 그러면은 또 거기서 그런 걸 가릴 처지가 못 된다는 얘기죠. 일도 없는데 이것저것 다 가리면 언제 일을 하냐 이렇게 말씀하시는 분 계세요 그러나 이제 그것은 우리가 겪어, 겪고 어겪 감안해 나가야 돼요 감내해 나가야 되는 얘기죠 그동안 그렇게 안전에 안전하게 하지 못한 그런 작업을 해왔으면 은 이제는 그걸 바꿔야 된다는 얘기예요 지게빨이 올라타는 건 있잖아요 누가 시켜도 절대로 하면 안 되는 거죠 그거 올라갔을 때 간단한 일이라서 사람 올라갔다 떨어지면 있잖아요 사고 나면은 100% 지게차 하시는 분이 책임지셔야 돼요 그러면은 돈을 얼마를 받고 일하시는지 몰라도 아니 설사 돈을 많이 받는다고 하시더라도 사람의 목숨값이 돼선 안 되잖아요 자 지게빨이 올라타는 거 저는 절대로 안 된다고 봅니다 그러나 아직도 이게 이제 지게차 하시는 분들이 고립돼서 일을 하고 있잖아요 혼자 일을 하다 보니까 다른 상황을 잘 모르세요 그러다 보니까 요금 문제도 그렇고 이제 그런 건 나중에 또 말씀드릴 건데 그런 거를 전파가 되기 위해서는 3년에 한 번이 교육하는 것마저도 없으면 은 그런 소통도 없을 것 같더라고요 3년에 한 번씩 교육하는 거 저는 이미 알고 있는 그런 동영상들이고 그런 이제 사항들이지만 모르시는 분들이 너무 많아요 그래서 이제 그런 독립적으로 고립되신 분들이 알게끔 3년에 한번 교육하는 거 저는 이제 다시 찬성하는 쪽으로 돌아섰습니다 자 이제 마지막 파레트만 놓으면은 여기 작업 끝이죠 자 오늘 영상 재밌게 보셨나요? 제발 재밌게 보셨으면 좋겠습니다 그럼 안전운전 하시기 바랍니다 지게차는 언제든지 안전이 최고입니다 감사합니다